，华婆，张旺哥。哎，中秋节快乐！中秋节快乐！节日快乐！哎呀，你说你们人来了就行了，带那么多东西干什么？不用那么客气。没事，来，我拿过去吧。你们俩来的正好，赶紧洗洗手，帮我妈包饺子。好嘞，来，红车，放这儿。黄阿婆，小叶子呢？跟他的小伙伴去玩去了。哦。关于这次招商引资的事情，你有什么想法吗？你脸上擦一下。什么呀？面色。我呢，确实认识一个商界的大佬，我觉得可以给你引荐一下。商界大佬啊，巧的是呢，他还是咱们镇上的人。不过他现在在省城的家里过节，我觉得你有机会可以拜访拜访，说不定有戏呢。咱们镇上的人，嗯，我怎么不认识呢？到底谁啊？彭如海，彭会长。哦，彭会长，他说起来应该也算是我远房的表亲。只是很多年没见了，慢慢就断了联系。你怎么认识他的？我俩呢，也只是泛泛之交。他呢，是那种有实力又有见识的人。如果能够搭上线的话，我觉得还挺好的。嗯。哦，来，吃个月饼。我吃个橙子吧。待会儿还要留肚子吃饺子呢。我都忘记给你倒水了。等会儿啊，谢谢。能会吗？会啊，从小就会。队长，哟，秋风来了，给您带个小礼物。雪茄呀，哎呀，太感谢你了，刚刚断粮，我现在啊用茶来解馋。我说呢，您平时不喝茶的，哎，怪我了，我应该早点来，把您口粮给续上。来，喝一杯。来，谢谢。品一品，秋风啊。有什么新的计划？哎呀，没什么计划，就是正常经营呗。如果你有什么困难，尽管跟我说，只要我能帮得上来，义不容辞。彭会长，您这茶是哪儿淘来的？怎么了？好茶？有那么夸张？毫不夸张。这是我的家乡绿野山区那边产的，昨天刚到的，可惜啊，就这么一点。走的时候，你带走。绿野山区。我没听说过，不过这种地方能产出这么好的茶，倒是奇怪。有兴趣了解一下？来，你看看。我与青山，两不负。这是绿野山区保水镇书记彭书旺亲手绘的，巴山苍苍，保水泱泱。物阜文明，人文鼎昌，这该是有多么的无奈，哎，又是多么的期盼呢？你再看看这个，这个小干部，他为什么会送您这些东西啊？我也是巴山保水人，来看看这个，这彭书记呢？是我家族的一个远房侄儿，当年我出远门的时候啊，他才刚刚出生，可这一转眼之间呢，就走马上任，当了镇书记，新官上任嘛，年轻气盛，总想做出一点成绩，所以送来这些书画和片子，也是希望我们商会啊能偷点钱，发展当地。原来他连写带画的搞一个这么大的 PPT， 就是向咱们招商引资啊，是有这个意思。那山区有什么可投的呢？乡人有约，盛情难却。我商会呢，也不能不回应。我要是亲自加入的话，恐怕会陷入进去。你有没有兴趣玩一玩？你要把我当挡箭牌？看你心情吧。什么时候想放松放松，就去吃喝玩乐一番，再婉拒归来嘛。
，懂了。来者分量都不轻啊！有商会主席彭如海、秘书长罗德、风子投融资有限公司总裁邱峰以及总裁助理，都是大人物啊。之前一直没有给答复，今天早上突然打了一个电话，说晚上就到。这商人就是商人啊，做事情总是雷厉风行。哎，行程安排好了吗？今晚先接待好，明天啊带他们去山里转转。没得说，真能引资进来啊！就算我喝到胃出血，我也一定陪好他们。喝酒要是真管用，那我也豁出去了。就怕是，怕是什么？首先啊，这商人的本质都是逐利的，很难凭感情去做事，有利可图才有资本可入啊。另外，你们可能只知其一不知其二。大家知道的是，彭会长当初离开咱们山区那会儿，正是咱们家乡最穷的时候。彭会长在外面捞到了人生的第一桶金。他当时啊，也是想着回来开矿的，说来复杂。总之啊，没开成。之后他就把家里人全部都接到了城里，多少年都没回来过一趟。哎，彭书记，这回你是用了什么手段，居然把人给请回来了？对呀、啊，我哪有什么手段？这也是方梦初的引荐，再加上人嘛，总是故土难离，毕竟是上了年纪，多多少少还是会有一些转变的。对，只要不是借机大张旗鼓、归乡省亲，了却一下心头旧怨就好，不然啊，我们就尴尬了。是啊，小马，你这话说的就不对了啊！现在是人肯回来了，那就是一个积极的态度，剩下的工作就看我们的了。嗯，对，没错彭书记，还是打个电话吧。不打。如果说连这点诚意都没有，还谈什么投资？喂，你好。好的，我马上出来迎接。他们说因为天黑迷路了，都绕了一圈。快去接。是秋风，啊，秋风小姐您好，我是彭叔啊，非常欢迎您的到来。嗯，你好，等一下啊。啊。呃，就您一个人来的吗？还有他。嗯、呃，我们商会出了些问题，会长要亲自解决，所以就让我来了。怎么了，舅舅？你需要方便一下吗？稍等一下啊。哎，我看这里也用不着这么多人，要不我先回吧，不然的话你弟妹又该着急了。啊，彭书记，我孩子作业没写完，催了我好几次，要不我也先回吧？行。哎，彭书记，我妈她……你妈等你回家吃饭是吧？你也走吧。走了，他们几个还有工作，先去忙了。哦，呃，秋风小姐，这一路舟车劳顿，应该也饿了吧？要不然咱们先吃饭。好啊。哦，对不起。什么事儿？这个餐厅宠物不能入内。哦，我来的时候看了导航，我以为这是个小渔村呢，我没想到这儿规格这么高。深圳以前还是个小渔村呢。您跟我来，好，走，舅舅。谢谢彭书记，今天安排的这么好。嗯，时间也不早了，你看你。
，没事，工作嘛，不怕晚。来，我敬您，欢迎您的到来。秋风小姐，彭会长派您来，有没有跟您有什么具体的交代？比如说投资的意向和重点考察的一些内容。他就是让我多看看、多走走，然后找找商机。哦。哎，你们这有什么好玩的吗？好玩的。你干嘛呢？拍张工作照，交差用。你给我看一眼，怎么样？还可以吗？我都有点不认识自己了呢。以铜为鉴，可正衣冠；以人为鉴，可明得失。秋风小姐，如果说不认识自己了，可以以手机为鉴，多偶尔自拍。拍照呢，也成了我的一个习惯。遇到了触动我的人或事，我就会忍不住把它拍下来，作为日后创作的灵感。那我是哪里触动你了呢？您能够来到山区投资，就是对我最大的触动。嗯、像在海边，又不是海边。有水的地方，不一定都是海。这个时间在城里，夜生活才刚刚开始。可是这儿呢，已经黑灯瞎火的了，好冷清啊。时间也不早了，您吃完的话，就早点休息吧。我就先回去了。慢走。再见。丢丢，这个人阴阳怪气的，狡猾的很，是吧，丢丢？那你今天跟福原姐姐去睡觉觉，好不好？睡觉跑下来了呢，啊！我闻到奶奶煮宵夜，突然就醒了。<笑>小肚子饿了呀，啊！哇，炸鱼好非常呀！好非常，什么意思啊？来，宝贝，那你帮爸爸好好看看，这个阿姨，她能不能成大事儿？能，为什么？因为他好非常呀。不是开玩笑，你再好好的看看，爸爸是认真的啊。非常之事，必待；非常之人，非常之时，必待；非常之举。所以我说，张阿姨，好非常。你是不是又跑到九爷爷家去了？嗯，文娜阿姨带我去的。嗯。
。宝贝啊，既然你那么喜欢文彤阿姨，那爸爸就想想办法，把你送到城里去上学，好不好？我不去。为什么呀？因为文彤阿姨说，现在的小孩子一旦背起了书包，就背起了烦恼。我才不要烦恼。哼。这个文彤怎么回事呢？怎么可以跟孩子说这样的话？来，你跟爸爸说说，文童阿姨还跟你说什么了？文童阿姨还说，知识是一定要学的，她有空就来教我。这还差不多，小调皮捣蛋。那你去看看，看看奶奶的宵夜煮好了没有？你也吃。哇，竟然是真的！走了，丢丢，走。哎，对了，早，邱总。早，彭书记。早啊，丢丢。睡好了吗？嗯。真是江山如画啊！在我送你们的那幅《绿野山居图》上，不是都有吗？《富春山居图》倒是挺有名，你这个《绿野山居》，蹭 IP。你昨天走的时候脸色不是很好，今天倒是挺灿烂。昨天晚上月黑风高的，秋风小姐也不是没有发现我们山区的美景吗？昨天晚上咱们俩就坐这儿聊天。恕我眼拙，月黑不识江上景。日高方显，岸边愁嘛。嗯，好酸，好腐。<笑>好了，不跟你酸腐了，咱们聊正事儿。行，那你等我一会儿。好。这里倒是具备招商的先期条件，但是我还想多看看，多走走，想必山中的风景更盛，对吗？你好像只对我们这儿的风景感兴趣，但我想带您了解的。可不仅仅只有风景啊，观风望景比较直观。我有我自己的想法，如果想搞好调研，就要全方位的了解。毕竟，评估报告里面印象分非常重要的。那不知道您会不会晕船呢？不晕不晕。那我今天带你看看不一样的，走水路。有山水处，必存乡愁。自古以来，多少文人墨客泛舟于湖中，看江中明月，唱心中赤水之情。给我唱个小曲儿吧。给你唱个小曲儿。你说琴棋书画我倒是会一些，但是唱个小曲儿实在难以入微啊。不知道为什么，此情此景我好像前世经历过一回。恍如隔世，这就是大自然造就的神奇。就觉得曾经的繁花似锦，时尚潮流的背后，若真的抛弃开来，本质上反倒成了柴米油盐酱醋茶。有这想法，确实挺好。但是这种感觉让我感到害怕，就好像要掀翻我建造起来的世界观一样，很可怕。我
多多少少有那么一点点明白了。所以你必须得给我唱个小曲儿，安抚一下我的情绪，不然我心神不宁，容易出问题。我怕我唱了小曲以后，让你更加的焦虑了。泛舟此湖中，看着远处的山水，难道还不能让你心安吗？哎，为什么越往里面走，越是一片灰苍苍啊？我们的家乡以前很穷，穷到让你难以想象。但是我们的山水很美，就像那种你想象中的美丽天堂。后来呢，市场开矿让一部分人先富了起来，那我们这儿的山水变成了现在的模样。恐怕是穷了整座山，富了几个人而已吧。你的这句话以前有人跟我说过。谁呀、啊？跟我一样见解那么独到。我们村里的破烂大王。你拿我跟收破烂的比？坦白的告诉你，昨天晚上我对你有一些些的误会。我只是觉得彭会长是碍于面子，随随便便找一个丫头到我们这来走走过场。没想到，你却有这样的心态和想法，实在是让我刮目相看。我还有些惭愧。原谅你了。那我也明白了。彭会长为什么虽非游乡在外，心头却萦绕着满满的乡愁？原来是你们这儿确实被破坏的不成样子了。那现在你来了，我就不用愁了。给我戴高帽。来，还是看看我们的绿野山居图吧。那个是什么？圣女峰。行，那我就爬它。现在已经爬不了了。为什么？被炸了。那……那那座山呢？什么情况啊？正在炸。我真是服了你们了！你们怎么敢招商引资呢？凭眼中风景，任此地荒芜。就这儿，来，邱总。这招待所的环境呢，虽然比不上江边的酒店，但是啊，好在它清净。最重要的是啊，您可以带它。没事儿，我没那么矫情，只是就差十几公里，这环境差别也太大了。你要对我们有信心，毕竟啊，绿水青山是可以恢复的嘛。呃，秋风小姐，别叫我秋风就行。好，邱总，那您先休息一下，我下去给您安排午餐。等吃完饭以后呢，我带您去文化站转转，那有我们整个包水镇非常详尽的展示和介绍。别，我不接受任何形式的报告，我不接受痴情，我只相信自己所看到的。那人总得吃饭吧？我这有能量棒，一根可以顶一天呢。这么神奇、啊，我都没听说过。改天送你一箱。好，那您随意，有什么事情随时给我打电话。好，您的房卡。啊，不要费心了。再见。嗯。做做瑜伽、哎。瑜伽、啊。嗯。瑜伽好，瑜伽练了对身体好。嗯。啊。有事儿吗？哦，我是想跟您说，不管这一次彭会长对我们有没有投资，呃，但我都希望您在这次整个行程过程中给我们一些宝贵的意见。啊，好好好，啊，可以。那您继续，再见。再见。体恤好非常。丢丢，过来。你看到那座山峰没？一会儿我们就爬它，好不好？这个彭叔啊，太讨厌了，都看到我这么尴尬了，还在那儿帮我，是不是？
个衣服，走了。瑶瑶，娃，每天不是花就是娃娃，你能不能别总搞这些稀松平常的玩意儿？不是你想要什么你说话呀，哥们现在真不差钱啊！你能不能有点精神头？啥啥是精神头？来，来，来，小心啊！啊！哎呀，没事吧？你这什么鞋子？能高能低的这个啊！别别别别别哭！不是一双鞋，我再给你买一双得了啊！来来来，别哭了别哭！哎哎哎！小心啊！谁没事在山里吹哨啊？撒欢去吧，丢丢怎么了，瑶瑶？你这节没过好啊？我妈成天跟人说我是大明星，可是我自己混成啥样，我再清楚不过了。你知道吗？现在就我们那儿一小县城，结个婚，光彩礼就得四五十万，那还得有房呢。可是我走的时候，连四五千都没有，路费还是我妈帮我出的。哎呀，这种事情就简单啊！你说你要是嫁给我。彩礼翻倍，的房子现成的。听我说，你别打岔，行吗？我在想，我怎么混成这样啊？同学聚会的时候，好像个个都过得比我都要好，倒腾粮食的，开烟酒店的，卖水果的，上闲班的，我就觉得个个都过得比我滋润，过得比我要轻松。之前我们班上最差的女生，现在都整了一身貂，这都热的半死呢，就穿在身上，你知道吗？都捂出汗了，人家一点事都没，还说我不热，我不热。哎呀，其实啊，你说你们那儿男的谁不知道啊？对不对？都是弄个大金链子挂脖子上，女的呢就爱弄一身貂，满打满算就那么点家底儿，全穿自己身上。你说这真有钱假有钱？那只有他们自己知道。就是你身上大都市，可是这心里头，比谁都虚。你说咱们这么一大帮人，怎么什么事都干不明白呢？哎呦，妈的，做梦不是还是有一个过程吗？这事儿你着什么急呢？对不对？都是疯疯出闹的。行，我得再给他打个电话。话好好说，别叫嘛！你就说还干不干吧？不干散伙了啊！我这不在等长夏回来吗？他不回来，我没钱啊！这都几个月了，他还没到啊？是不是卷钱跑了？哎呀，我还是相信他会回来的，你也理解一下嘛。啊，趁这个时间你们好好磨下剧本。都磨多久了？铁主子都磨成针了，赶紧的！好，放心，一定一定。挂了。还搁那挖石头呢，气死我了！呃
，瑶瑶，那字儿念铁杵。铁杵，那我再给他打一电话。你非得这么纠正我吗？想着您是一演员，对不对？台词这事儿。<咳>红灯，你闯红灯了，扣六分，兄弟。哎呀，今天我就给你一个 surprise， 来这儿。哎，不用管他们，来，快点快，让我见识一下。哎，怎么样？先别管哥们儿底下的生意好与坏，就女神这办公的地方，我必须给你说的漂漂亮亮。来，看这灯光，就这小氛围，就这种小感觉，那哎，还有这儿，这就是梦想家。哎，这儿，这一块就是女神专属的办公的地方。你专门给我布置的。还有这小绿植，好棒！来，坐。哎呀，真好啊！我就喜欢看你这种高高在上的样子。陈梦阳，哎，这次我必须得干出点成绩来。说这人没事起什么事呢？这万一实现不了，那有什么？这你，你嘴怎么这么臭啊？不见我这张嘴，我，你知道吗？其实啊，我打小就有一个特奇怪的想法，就是梦想着呀，在轮椅上推着我的梦中情人，不停的这样的旋转。哇，轮椅啊，就那种可以摇摆的什么？欢子。我先去看看他啊！我先去看。不好使，喝酒啊！你去，好，没事。蚊子，你怎么回来了？你把这改棋牌室了？怎么没有？你怎么了？这是？你这节没过好吗？过啥节、啊？哎，你这身上都有味儿了，你赶紧先去洗个澡吧。来来来，给我。就要会这样，就不该回来。回来你去哪儿啊？我去南方，离家越远越好。丫头，你还去南方？你去南方一定水土不服。反正你现在回来了，你给先生折，看看这个还能怎么弄。没什么怎么弄的，饭店就这样，人气一下去怎么都不行，除非干别的。那咱就干别的呗。我才没那个心情，我要自己干别的。干啥都行，只要挣钱就行。哎呦，哎呦呦呦，哎呦，别哭，别哭，别哭，别哭！你这哭，我这心里也挺难受的啊。这真没什么过不去的这事儿。这样，大不了，哥要是追不上他陆瑶瑶，哥就回来娶你。你说这会这话有意思吗？你看你不是。你快出去吧，我自己待会儿。好,好，那个，你先缓缓啊，你缓缓啊，我先去做点吃的啊。好好
炸的是石头，不是矿。好好的石头，你们炸它干嘛？你们炸石头，不下标识，没有通知吗？万一伤着人，你们负得起责任吗？这个就是信号，全村人都知道。我不是村里人。你们有没有证据？没有是吧？西门有举报你，我要整个都停顿整改。好啊，您赶紧去举报。啊，说不定我们山区老大难全都被你一举报全解决了呢！我和山区人民都感谢你啊！温馨提示啊，这里不是景区，可能有野兽的。垃圾人！倒霉死了！丢丢！丢丢！周神经，你来这干嘛呀？你出去。你搞清楚好不好？这是我的屋子。我迷路了，我没带手机，没带钱包，但我说话算数。你今天把这个地方让给我，你说的数我给你转账。你觉得我身为一个矿二代，我会缺你那点钱吗？原来那矿山是你家的呀？对啊，怎么了？你很了不起吗？不就是靠着攫取不可再生的资源赚钱吗？钻地鼠！你嘴巴给我放干净点。这雨什么时候停？我哪知道啊！这不是你的地盘吗？你凭感觉。少则半夜，多则三五天嘛。那你还不赶紧找人接我们下去啊？因为我不想啊。我手机都进水了，那我就要在这儿过一晚上了。行啊，如果你不介意的话，反正我睡床上，你睡地下。你无赖吧你！我不要，我有睡眠综合症，何况有陌生人，何况是你。你这话什么意思啊？什么叫何况是我呀、啊？你能不能像个男人啊？外面雨再大也拍不死你。你出去。我还就不出去了。你睡眠不好，是因为你气性大吧？你就是个垃圾人，我懒得跟你说。嗯、我一再的坚持，留在这个城市。
，即便成为你的影子。我用力的奔跑，背影越来越小，含着眼泪却带着微笑。时间重复着昨日的忧伤，让我不停的坚强，又不停。一起。记忆中的忧伤，无法忘记你的。